in this class we are going to learn about magnetic field produced by the current carrying solenoid at a point on the axis magnetic field at a point on the axis of a solenoid axis of a solenoid சொலைநாய்டுன்னு எடுத்துக்கிறோம் சொலைநாய்டுன்றது ஒன்றும் கிடையாது ஜென்ரலாக வந்து ஒரு ஒயரை எடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்பைரல் மாதிரி ஒயின் பண்ணிடணும் ஸ்பைரல் மாதிரி ஒயின் பண்ணிடணும் அப்படி ஒயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுதான் வந்து சொலைநாய்டு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இங்கே வந்து இந்த சொலைநாய்டு இப்படி இருக்கும்போது இதுக்கு ஐடியல் சொலைநாய்டு இதெல்லாம் இருக்குது அது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டில் நம்ம பார்ப்போம் அப்போ ஒரு ஒயர் எடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்படி எடுக்கிறோம் இப்போ வந்து இதில் கரண்ட் வந்து இதில் ஐ கரண்ட் பாஸ் ஆகுதுன்னு எடுத்துங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து இது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு ஒரு டர்ன்ஸ் மாதிரி தான் அசியூம் பண்ணிக்கணும் இது ஒரு ஒரு டர்ன் மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கிங்க இப்படி இப்போ இதுக்கு ஆக்சிஸ் வந்து நான் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் ஆக்சிஸ் டேரக்ஷன் வந்து எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குன்னா ஆக்சிஸ் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கு ஆக்சிஸ் இப்படி எடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களாப்பா ஆக்சிஸ் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கு இப்போ கரண்ட் நல்லா பாருங்கள் இப்படி இந்த இப்படி வந்துட்டு இருக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஒரு டர்னும் ஒரு சர்க்குலர் கரண்ட் லூப் மாதிரி அஜூம் பண்ணிக்கிங்க ஒரு சர்க்குலர் கரண்ட் லூப் மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா அப்படின்னா சர்க்குலர் கரண்ட் லூப்னால மேக்னட் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கணும் எல்லாம் வந்து ஆக்சிஸ் இருக்கணும் எல்லாம் வந்து ஆக்சிஸ் இருக்கணும் இப்போ ஒவ்வொரு சர்க்குலர் லூப்னாலேயும் மேக்னட் ஃபீல்டு அடி ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் தி ஆக்சிஸில் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு சர்க்குலர் லூப்னாலேயும் நிறைய என் சர்க்குலர் லூப்ஸ் இருக்கு சொல்லினாய்டுன்றது என்னது என் சர்க்குலர் லூப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சர்க்குலர் லூப்னாலேயும் மேக்னட் ஃபீல்டு வந்து அடி பாயிண்ட் வந்து ஆக்சிஸ் இருக்கும் அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம எல்லா பாயிண்ட்னாலேயும் எல்லா சர்க்குலர் லூப்னாலையும் வர மேக்னட் ஃபீல்டை எடுத்துக்கிறோம் இங்கே இப்போ இந்த பாயிண்டில் நமக்கு மேக்னட் ஃபீல்டு பி வேணும் ஸோ இப்போ நல்லா பாருங்கள் இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த இந்த ஆக்சிஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்துருக்கேன் ரைட் சைடு வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் லெஃப்ட் சைடு வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்போ இந்த பாயிண்டில் வந்து நமக்கு நான் காமிச்ச பாயிண்டில் வந்து ஃபீல்டு வந்து எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் அதாவது ஃபீல்டு வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் அதாவது மைனஸ் ஐ கேப்பில் இருக்குமா ப்ளஸ் ஐ கேப்பில் இருக்குமா கண்டிப்பாக வந்து ஃபீல்டு வந்து அப்படியே பாயிண்ட் அந்த ஆக்சிஸ் வந்து ஆக்சிஸில் தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஆக்சிஸ் வந்து ஒரு ஒரு லூப்புக்குமே ஆக்சிஸாக இருக்குது ஒரு ஒரு கரண்ட் கேரிங் லூப்னாலே ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குன்னா எல்லாம் வந்து ஆக்சிஸ் தான் இருக்கும் தெரியும் இப்போ வந்து இங்கே நான் காமிச்சிருக்கிற சொலினாய்டு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சொலினாய்னால கரண்ட் கேரிங் இப்போ இருக்கு இல்லைங்களா கரண்ட் இப்படி இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த கரண்ட் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ சொல்லணும் மைனஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கா இல்லைனா மைனஸ் ஐ கேப்பில் இருக்கா இல்லை ப்ளஸ் ஐ கேப்பில் இருக்கா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் நம்ம கர்லோ ஃபிங்கரை வந்து கரண்ட் டேரக்ஷனில் வச்சுட்டு தம் ஃபிங்கர் வந்து என்ன பண்ணணும் தம் ஃபிங்கரை வந்து ஃபீல்ட் டேரக்ஷனில் வைங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா இங்கே கர்லோ ஃபிங்கர் கர்லோ ஃபிங்கரை இந்த டேரக்ஷனில் வைக்கலாம் கரண்ட் டேரக்ஷன் அப்படி வச்சுட்டிங்க கர்லோ ஃபிங்கர் இந்த கரண்ட் டேரக்ஷனில் இப்படி வச்சு பார்த்தோம்னா இப்படி வச்சு பார்த்தா தம் ஃபிங்கர் இந்த டேரக்ஷனில் தானே போகிறது தம் ஃபிங்கர் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ அப்போ வந்து கர கரண்ட் வந்து இந்த டேரக்ஷன் கை வச்சு ரைட் ஹேண்டோடைய ரைட் ஹேண்ட் கர்லா ஃபிங்கர் வைக்கணும் நீங்கள் ரைட் ஹேண்டோடைய கர்லா ஃபிங்கர் வச்சிங்கன்னா ஃபீல்டு வந்து அப்போ கண்டிப்பாக நமக்கு எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது தம் ஃபிங்கர் டேரக்ஷன் ஸோ ஃபீல்டு வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டேரக்ஷனில் இருக்குது நெகட்டிவ் மைனஸ் ஐ கேப் டேரக்ஷனில் ஃபீல்டு இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சு அப்படின்னா ஒரு சொலினாய்டு கொடுத்துட்டு அந்த சொலினாய்டில் மேக்னட் ஃபீல்டு அட் தி பாயிண்ட் ஆன் தி ஆக்சிஸ் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஆக்சிஸ் தான் இருக்கும் எல்லாம் வந்து ஆக்சிஸ் தான் இருக்கும் அந்த டேரக்ஷன் ஆக்சிஸ் என்ன லெஃப்ட் சைடா ரைட் சைடா பார்க்கணும்னா இந்த கர்லா ஃபிங்கர் வந்து கரண்ட் டேரக்ஷன்ல வச்சிருங்க கர்லா ஃபிங்கரை கரண்ட் டேரக்ஷன் வச்சுட்டு தம் ஃபிங்கர் கேஸ் டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபீல்டு அப்படின்னு எடுத்துங்க ஸோ ஃபீல்டு டேரக்ஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே புரியுதுங்களா அப்படின்னா இந்த சொலினாயில பாத்தீங்கன்னா ஃபீல்டு வந்து எந்த எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபீல்டு வந்து இந்த டேரக்ஷன் எப்படி வந்து இருக்கும் இப்படி வந்து இப்படி ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபீல்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபீல்டு வந்து இந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னா இந்த சொல்லி நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம பார்க்கறதுக்கு எப்படி தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா பார் மேக்னட் மாதிரி தெரியும் பார் மேக்னட் மாதிரி தெரியும் எல்லாம் வந்து ஆக்சி
இப்போ இந்த நீங்க பாக்குற ஸ்கிரீன் வந்து எக்ஸ் ஒய் பிளேன்ல இருக்கு இந்த ஸ்கிரீன் வந்து எக்ஸ் ஒய் பிளேன்ல இருக்கு அப்படின்னா இந்த கரண்ட் லூப் வந்து இந்த சொல்லினாடு ஒவ்வொரு கரண்ட் லூப்பும் ஒய் ஜெட் பிளேன்ல இருக்கு அப்ப வந்து கரண்ட் என்ன ஆகுது மேல வரும்போது என்டர்ஸ் இன் டு தி பிளேன் கீழே வரும்போது கம்ஸ் அவுட் தி பிளேன் அதனால இந்த 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 கரண்டை வந்து நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க இப்போ சிம்பிளா இப்படி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஆக்சிஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க இது ஆக்சிஸ் எடுத்துட்டோம் கரெக்டுங்களா அடுத்து வந்து இங்க கரண்ட் வந்து உள்ள போயிட்டு வெளியே வருது அப்போ மேல வந்து கரண்ட் என்ட்ரிங் என்ட்ரிங் இன் தி பிளேன் இந்த லூப் இங்க வந்து வெளியில வரும்போது இப்படி வந்திருக்கு டாட் வச்சுட்டேன் வெளியில வச்சுன்னா டாட்னு வச்சுங்க உள்ள போச்சுன்னா இன்ட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ கரண்ட் இப்படி உள்ள போயிட்டு இப்படி வெளியே வந்திருக்கீங்க இது வந்து ஆக்சிஸ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் புரிஞ்சுங்களா அது சரி இது புரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு சும்மா வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி காமிக்கிற இந்த ஃப்ரேம்குள்ள இந்த சொலைநாயுடு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து என்னென்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல மேகண்ட் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் எந்த பாயிண்ட்ல மேகண்ட் ஃபீல்டு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் இங்க இந்த பாயிண்ட்ல மேகண்ட் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த டூ எண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கண்டக்டர் இருக்கு இல்லையா எண்டு ஏ எண்டு பி இந்த சொலைநாயுடுக்கு ரெண்டு எண்டு இருக்கு ஏ எண்டு பின்னு எடுத்துக்கிட்டு இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா நல்லா கவனிப்போம் இங்க In the end, these two ends of the solenoid make some angle at the point where we need to find magnetic field. That's why we need to find magnetic field. Okay, so now we can see that the point B is not magnetic field. If you need to find this point B, then we can find point C. Okay, so now we can find point C. Now, the solenoid is two ends, left end and right end. Right end makes some angle with the axis on the theta 1. left end makes angle with axis on the theta 2 nu eduthunga okay ingala appadina vandu namakku magnetic induction at a point on the axis of a solenoid venum appo two ends make some angles with the axis right end makes angle with the axis theta 1 left end vandu makes angle theta 2 nu eludiyaachu ipo magnetic induction in the point la venum seringala ipo enna kandupidikirana na vandu ipo or certain length eduthukuren indha solenoid la namakku motta length edukkuru nu kedaiyad evlo length nu eduthunga இந்த எண் லெங்க்ல என்ன மொத்த லெங்க் ஆஃப் தி சொல்லினாய் கூட எடுத்துங்க கன்ஃபியூஷன் இல்லாம இருக்கும் இப்ப இந்த லெங்க் ஆஃப் தி சொல்லினாயில எல் னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா லெங்க் ஆஃப் தி சொல்லினாயில எல் னு எடுத்துக்கலாம் இந்த எல் லெங்க்ல எத்தனை டர்ன்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா n டர்ன்ஸ் இருக்கு நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து n னு எடுத்துங்க l ன்றது லெங்க் ஆஃப் தி சொல்லினாயில எடுத்துங்க யூனிட் லெங்க்ல எத்தனை டர்ன்ஸ் இருக்கும்ன்றது ஸ்மால் n ஸ்மால் n ன்றது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லெங்க் ஸ்மால் n ன்றது என்னப்பா நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லெங்க் னு ஒரு டம் கொண்டு வரேன் அப்ப ஈச் அண்ட் எவ்ரி யூனிட் லெங்க்ல சேம் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இருக்கு எடுத்துங்க அப்ப இந்த n க்கு ஸ்மால் n்ன்றது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் per unit length ஓகேங்களா அப்ப ஸ்மால் n ஓட யூனிட் என்ன வரணும் per meter நம்பர் க்கு நோ யூனிட் லெங்க் க்கு மீட்டர் சோ தட் per meter அப்படினு வருது ஓகேங்களா சோ இதல வந்து கரண்ட் i னு கொடுத்துருக்கோம் இந்த டயகிராம் தான் இங்க வரையஞ்சிருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் per unit length அதாவது லெங்க் ஆஃப் தி சொல்லினாய் டிவைட் பை சாரி நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இந்த சொல்லினாய் டிவைட் பை லெங்க் னு போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிருது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் per unit length னு வந்துருது So, so in the two ends of the solenoid makes angle theta one, theta two near it. So, in the concept, we use the formula to derive the formula. Magnetic induction at a point on the solenoid, what do you think? Mu naught n i divided by two into cos theta one minus cos theta two. This is the formula. Okay, so, we can do it. So, we can do it. Magnetic induction at a point on the solenoid. axis of a solenoid enna formula mu not ni divided by 2 into cos theta 1 minus cos theta 2 i endrathu current endu solenoid n endrathu number of turns per unit length mu not theriyum ungalku permeability permeability of free space appdin theriyum ungalku theriyuma idu idu one irukku adutha theta 1 theta 2 endrathu enna solunga adavukku angle made by the ends of the conductor with the axis of the solenoid appdi namba eduthukrom okay indha formula nam vechinga ipo nariya cases paaka porom ipo enna pannalana or solenoid eduthukalam அதாவது இது ஆக்சிஸ் இது வந்து ஆக்சிஸ் எடுத்துங்க இப்ப இது ஆக்சிஸ் எடுத்துட்டோம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து என்ன பண்ணலன்னா இப்போ இங்க வந்து சொல்லினா வந்து கரண்ட் என்டர் ஆகுது அடுத்து கரண்ட் லீவ் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் கரெக்டுங்களா இப்படி எடுத்துட்டு இங்க என்ன பண்ணிருந்தோம் நம்ம இந்த எண்ட்ஸ் வந்து இந்த பாயிண்ட்ல தான் ஃபீல்டு வேணும் இந்த எண்ட் வந்து செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் டீட்டா ஒன் எடுத்துட்டோம் இந்த எண்ட் வந்து செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் டீட்டா டூனு எடுத்துருந்தோம் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா மேக்னட்டிக் இன்டக்ஷனுக்கு ஃபார்முலா வந்து அட்டே பாயிண்ட் வந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என்ஐ பை என்னப்பா சொன்னோம் டூ சொல்லிட்டு இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஓகேங்களா சரி இப்ப வந்து இது வந்து
இன்ஃபைனைட் சொலினாய்டு அப்படின்னு எடுத்துங்க ஓகேங்களா இன்ஃபைனைட் சொலினாய்டு எடுத்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு அந்த லெங்க் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இன்ஃபைனைட் சொலினாய்டுன்றது அந்த சொலினாய்டோட லெங்க் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களாப்பா இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இந்த லெங்க் ஸோ இந்த கேஸ்ல வந்து வாட் இஸ் ஆங்கிள் மேட் பை தி என்ஸ் ஆஃப் தி சொலினாய்டு அட் தி ஆக்சிஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் அப்ப ஆங்கிள் மேட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கவனிங்க இப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு இப்ப இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் மேக் பண்றது இந்த பாயிண்ட் இருந்து இங்க ஆங்கிள் மேக் பண்றது பாருங்க இப்ப லென்த் ஆஃப் தி கண்டக்டர் கூட்டிட்டே இருந்தா என்ன ஆகுது பாருங்க இப்போ லென்த் வந்து இவ்வளவு லென்த் தான் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க இவ்வளவு லென்த் தான் இருக்கும்போது இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவு வருது தீட்டா ஒன்னு எடுத்திருப்போம் இது லென்த் இன்னும் கொஞ்சம் கூடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இவ்வளவு லென்த் ஆஃப் தி கண்டக்டர் இருக்குன்னு வச்சுங்க அதிகமா இருக்கு லென்த் ஆஃப் தி கண்டக்டர்னா ஆங்கிள் என்ன ஆகுது போக போக குறையுது தானே அப்ப டீட்டா ஒன் வந்து குறைஞ்சிட்டே போகும் அப்படி என்னும் போது உங்களுக்கு நல்லா கவனிக்கணும்போ இந்த இன்ஃபனைட் லென்த் அண்ணும் போது அப்படியே இன்ஃபனைட்னா இந்த இங்க இருந்து எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அங்க இருந்து இன்ஃபனைட் லென்த்துக்கு எடுக்கணும்னா இந்த லைன் வந்து அப்படியே பேரலா இருந்தா தான் இன்ஃபினிட்ல மீட் ஆகும் ஸோ இன்ஃபினிட்ல மீட் ஆகணும்னா வந்து லைன் எடுத்தது பேரல டு தி ஆக்சிஸ் இருந்தால் தான் இன்ஃபினைட்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ வந்துடும் ஜீரோ வந்துடும் அப்போ டீட்டா ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வருதா ஜீரோ டிகிரி வருது டீட்டா டூ என்ன ஆகும் டீட்டா டூன்றது இந்த எண்டு தானே இந்த எண்டு வேணும்னும் போது என்னப்பா எப்படி எடுத்துக்கலாம் இந்த எண்டு வேணும்னா இந்த பக்கம் பேரலா போகும் இந்த பக்கம் இப்படி பேரலா போயிடும் அப்படின்னு அஜூம் பண்ணிக்கிங்க அப்படி போச்சுன்னா இந்த ஆங்கிள் தான் டீடா டூ டூ எண்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஸ் இதுதான் டீடா டூ அப்போ டீடா டூ என்ன போகிறது ஒன் எயிட்டி டிகிரி வருது ஓகே அப்படின்னா இன்ஃபனைட் லென்த் ஆஃப் சொல்லின் ஆயிடுக்கு டீடா ஒன் ஜீரோ டிகிரி டீடா டூ வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி வருது இப்போ காஸ் ஜீரோ எவ்வளோப்பா காஸ் ஜீரோ வந்து ஒன் காஸ் ஒன் எயிட்டி இது காஸ் ஒன் எயிட்டி காஸ் ஒன் எயிட்டி எவ்வளோ மைனஸ் ஒன் கரெக்டுங்களா அப்போ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் டியூ டு இன்ஃபைனைட் சொல்லினாய்டு இந்த இன்ஃபைனைட் சொல்லினாடு ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ பி சிக்குவல் என்ன வருதுன்னா மியூ நாட் என் ஐ டிவைட் பை டூ இன்ட்டு காஸ்ட் டா ஒன் வந்து ஒன் இந்த ஃபார்முலா மைனஸ் போட்டுட்டு காஸ்ட் டா டூ வந்து அது ஒரு மைனஸ் ஒன்று போட்டுக்கிறோம் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் டூன்னு வந்துருதா அப்போ மியூ நாட் என் ஐ இன்ட்டு டூ டிவைட் பை டூன்னு வந்துருக்கு ஸோ டூ டூ கேன்சல் ஸோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படியே பாயிண்ட் ஆஃப் தி சொல்லினாடு இதுதான் எல்லா ஸ்டே எல்லா போர்டு புக்லேயும் எந்த ஃபார்முலா தான் கொடுத்துருப்பாங்க மியூ நாட் என் ஐ இந்த கா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் லாஸ்ட் டைம் நீட்ல வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் இன் சைட் அட் தி பாயிண்ட் அந்த ஆக்ஸ்டாப் சொல்லினாரு என்னன்ட்டு மியூ நாட் என் ஐனு டைரக்டா ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா மியூ நாட் வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோப்பா ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் மேக்னெட் ஓகேங்களா ஸோ அட் இப்போ வந்து இன்ஃபைனைட் சொல்லினா இருக்கு அட் ஏ பாயிண்ட் அந்த ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ கேஸ் டூ என்ன சொல்றேன்னா கேஸ் டூ வந்து ஒரு இன்ஃபைனைட் சொல்லினாய்டு எடுத்துக்கிறேன் இதை இன்ஃபைனைட் சொல்லினாய்டு இப்படி போயிட்டே இருக்கு இப்ப மேக்னட் ஃபீல்டு எங்க வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அட் தி பாயிண்ட் ஆன் தி ஆக்சிஸ்ல வேணும் அட் தி பாயிண்ட் ஆன் தி ஆக்சிஸ் அந்த ஆக்சிஸ் எங்க இருக்கு அந்த பாயிண்ட் எங்கன்னா அட் ஒன் எண்ட் அட் எண்ட் ஆஃப் இன்ஃபைனைட் சொல்லினாய்டு அட் எண்ட் எண்ட் ஆஃப் இன்ஃபைனைட் சொல்லினாய்டு இன்ஃபைனைட் சொல்லினாய்டு உங்களுக்கு சொல்லினாய்ல இன்ஃபைனைட்டா எதுவுமே சொல்லல அப்படியே கொஸ்டின் கேட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம இன்ஃபைனைட் சொல்லி நாயின்னு எடுத்துட்டு அந்த இந்த ஃபார்முலா பி சிக்குவல் பெரும்பாலும் இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க பி சிக்குவல் மீ நாட் என் ஐன் தான் இப்போ அட்டு ஒன் எண்ட்னு கேட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு எண்டுன்னு எடுக்கும்போது இப்போ இந்த எண் இந்த எண்டில் மேக்னடிக் ஃபீல்டு வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இன்ஃபனைட்னா என்ன பண்ணும் இந்த லைன் இப்படி எடுத்தோம்னா பேரலாக போனால் தான் அப்படியே இன்ஃபனைட்டில் மீட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த எண்டுக்கு எப்படி இப்படி பர்பண்டிகுலராக வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த டீட்டா ஒன்றது இந்த டீட்டா ஒன்ற ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ டிகிரின்னு வந்துடுது டீட்டா ஒன் எவ்வளோப்பா ஜீரோ டிகிரி ஆனா டீடா டூ என்றது என்ன சொல்லுங்க நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு வருது இப்ப மேக்னட் ஃபீல்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா மியூ நாட் என் ஐ இன்டு காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் டூ டிவைட் பை டூ போடுறோம் ஓகே இப்ப வந்து பாருங்க டீடா ஒன் ஜீரோ தானே அப்போ காஸ்ட் ஜீரோ இது வந்து காஸ்ட் ஜீரோ வந்து இது ஒன்னு வந்துருது டீடா டூ நைன்டி அப்ப இது என்ன வருது காஸ்ட் நைன்டி காஸ்ட் நைன்டி வந்து ஜீரோ
சொலினாய்டு இப்படி தானே இருக்கும் இதனுடைய டூ எண்ட்ஸ் ஒன்னா கனெக்ட் பண்ணிருங்க அப்போ இந்த சொலினாய்டு அப்படியே பெண் பண்ணிட்டு இப்படி பெண் பண்ணி இப்படி பெண் பண்ணி என்ன பண்ணிடுறோம்னா இது ஒன்னா கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்படி பண்ணா இதுக்கு பேர் தான் எண்ட்லெஸ் சொலினாய்டு என்னது எண்ட்லெஸ் சொலினாய்டு ஓகே அது இல்லாம இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுன்னா இது எல்லாமே ஆக்சிஸ்ல தான் இது எல்லாமே ஃபீல்டு வந்து ஆக்சிஸ் தான் அவுட் சைட் தி சொலினாய்டு வந்து ஃபீல்டு ஜீரோ அவுட் சைட் சொலினாய்டு ஃபீல்டு ஜீரோ இன்சைட் தி சொலினாய்டு இருக்குல்ல இந்த இன்சைட் சொலினாய்டு இந்த பாயிண்ட் இன்சைட் சொலினாய்டு தான் ஃபீல்டு வந்து மீ நாட் என்ஐ ஜென்ரல் ஃபார்முலா அதாவது ஜென்ரலா இன்ஃபினிட்டின்னு எடுத்துக்கோம் இப்ப வந்து இங்க நான் த்ரீ ரீஜன்ஸ் எடுக்கிறேன் பாருங்க இப்ப எங்க இங்க எடுக்கிறேன்னா இப்ப வந்து இந்த இது வந்து சொலினாய்டுக்கு ஒரு ஆக்சிஸ் இருந்திருக்குல்ல அந்த ஆக்சிஸ் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டே இது இது ஒரு பாயிண்ட் சரிங்களா இது ஒரு ரீஜன் எடுத்துக்கங்க அவுட் சைட் சொல்லினா இன்சைட் சொல்லினா இப்ப நல்லா கவனிக்கணும் நான் கேட்கிற பாயிண்ட் பாருங்க இது பாயிண்ட் ஒன்னு எடுத்திருக்கேன் இது பாயிண்ட் டூனு எடுத்திருக்கேன் இந்த இங்க வந்து பாயிண்ட் த்ரீன்னு எடுத்திருக்கேன் இப்ப இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ்ல எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ்ல ஃபீல்டு ஜீரோ இருக்கும் இந்த எண்ட்லெஸ் சொல்லினா இதுல இந்த எண்ட்லெஸ் சொல்லினா இதுக்கு இப்படி எடுத்திருக்கு இல்லையா த்ரீ ரீஜன் எடுத்திருக்கேன் ஒண்ணு என்னது இந்த சொலினா ஐடுடைய ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அதுல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இன்சைட் தி சொல்லினா இது ஒரு பாயிண்ட் அவுட் சைட் தி சொல்லினா இது ஒரு பாயிண்ட் இந்த மாதிரி த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ்ல இன் விச் பாயிண்ட்ஸ் ஃபீல்டு வில் பி ஜீரோ அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கும் போது என்ன வரணும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் ஃபீல்டு அவுட் சைடு சொல்லினா ஜீரோ தானே அப்ப இங்கேயும் ஜீரோ ஃபீல்டு இங்கேயும் ஜீரோ ஆனும் போது அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல ஃபீல்டு ஜீரோ வரும் இந்த பாயிண்ட் ஒன்லயும் ஃபீல்டு ஜீரோ வரும் ஆனா பாயிண்ட் தெரியல ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த பாயிண்ட் தெரியல ஃபீல்டு எவ்வளோன்னா அதுதான் வந்து சொல்லினா இதுக்கு ஃபீல்டு என்ன இருந்துச்சு அதுதான் இருக்கும் ஸோ தட் அட் பாயிண்ட் தெரியல இந்த பாயிண்ட்ல வந்து ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா மியூ நாட் என்ஐ எங்கள சொல்லினா இதுக்கு ஃபீல்டு என்ன பாத்தீங்கன்னா மியூ நாட் என் ஐ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த எண்ட்ல சொல்லினா இதுக்கு இன்னொரு பேர் எடுக்கு பேர் இருக்கு நேம் இருக்கு என்ன பாத்தீங்கன்னா டோராய்டு என்னப்பா டோராய்டு அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப டோராய்டுன்னு சொன்னாலும் சரி எண்ட்ல சொல்லினா இது சொன்னாலும் எல்லாமே ஒண்ணுதான் இதுக்கு மேன் ஃபீல்ட் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த அதாவது அவுட் சைடு சொல்லினா இது வந்து ஜீரோ வந்துருது உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாக்டா வந்து இந்த பாயிண்ட்ல தான் இந்த பிளாக் கலர்ல ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்க மட்டும்தான் ஃபீல்டு இருக்கும் ஓகேங்களாப்பா சரி இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அடுத்து வந்து நம்ம சர்க்குலர் ரிங்னால ஃபீல்டு பார்த்தோம் இல்லையா ஃபீல்ட் அட் ஏ பாயிண்ட் அட் ஏ பாயிண்ட் மேக்னட் ஃபீல்ட் அட் ஏ பாயிண்ட் ஆன் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஏ ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஏ சர்க்குலர் சர்க்குலர் கரண்ட் கேரிங் லூப் சர்க்குலர் கரண்ட் லூப் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் சர்க்குலர் கரண்ட் லூப்ல பார்த்தோம் ஓகேங்களா இப்ப அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் பாருங்க இப்ப வந்து ஒரு சர்க்குலர் கரண்ட் லூப் இப்படி இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு ஆக்சிஸ் எடுக்கிறேன் நான் இந்த ஆக்சிஸ் எடுக்கிறேன் இந்த ஆக்சிஸ்ல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எய்தர் அவுட் சைட் தி சென்டர் இருக்கலாம் இல்லைன்னா இன்சைட் ஏதாவது ஒரு டேரக்ஷன்ல ஃபீல்டு இருக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப வந்து நான் கரண்ட் வந்து இந்த டேரக்ஷன்ல காமிக்கிறேன் கரண்ட் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் இருக்குனால ஃபீல்டு வந்து இந்த டேரக்ஷன்ல இருக்குன்னு எடுத்துங்க இப்ப இந்த பாயிண்ட் பி இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட் பி வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல இருந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் தி ரிங்க ஏன்னு எடுத்துங்க இல்லைன்னா ஆர்னு எடுத்துங்க ஸோ ஃபீல்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் பி வந்து என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என் ஐ ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பவர் த்ரீ பை டூ வேர் ஏ இஸ் தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி ரிங் என் இஸ் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன் தி ரிங் அதர் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன் தி காயில் ஐ வந்து கரண்ட் ஆஃப் தி காயில் எக்ஸ் என்ற தி டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி பாயிண்ட் ஃப்ரம் தி சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்குலர் கோயில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதுல மேக்னட் ஃபீல்டுக்கு இதுல ஸ்பெஷல் கேசஸ் அப்படின்னு போனோம்னா கேஸ் என்ன எடுத்தீங்கன்னா அட் சென்டர் அட் சென்டர் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்க அட் சென்டர் எடுத்தா என்ன வரும்னா மேக்னட் ஃபீல்டு வந்து எக்ஸ் வந்து ஜீரோ போட்டு மேக்னட் ஃபீல்ட் பி சிக்கல் என்ன வரும் பார்ப்போம் மியூ நாட் என் ஐ ஏ ஸ்கொயர் பை டூ ஏ கியூப்னு வரும் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் கியூப் கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ தட் மேக்னட் இன்டக்ஷன் அட் சென்டர் இஸ் ஈக்வல் டு மியூ நாட் என் ஐ டிவைட் பை 2a இப்படி நம்ம பேர் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்முலா இத மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் சென்டர
ஆனால் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் எப்படி இருக்கும் மேக்னடிக் ஃபீல்டு ஒய் ஆக்சிஸில் எடுத்துட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறேன்னு எடுத்துக்கப்பா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறேன் நான் இப்படி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு இப்படி எடுத்தோம்னா ஃபீல்டு எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபீல்டு வந்து உங்களுக்கு போக போக குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ட்ரா பண்ண டயக்ராம் வந்து கரெக்டாக தப்பாக பாருங்கள் மேக்னடிக் ஃபீல்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸும் கரெக்டாக சொல்லுங்க அதாவது சர்க்குலர் கரண்ட் லூப் எடுத்திருக்கோம் இங்கே ஆக்சிஸ் இருக்கு மேக்னடிக் ஃபீல்டு ஒய் ஆக்சிஸில் எடுத்துக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சில் எடுத்திருக்கோம் அதே ஃப்ரம் ஆக்சிஸ் போயிட்டே இருந்தால் எக்ஸ் கூட்டிகிட்டே இருக்கும் அதனால ஃபீல்டு குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் ஸோ தட் கிராஃப் இந்த மாதிரி கிராஃப் கிடைக்கிது நமக்கு ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக இந்த கிராஃப் வந்து என்ன பண்ணால் சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டு கொண்டு போயிட்டு இங்கே மீட் பண்ணலாம் இங்கே மீட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ வருது சென்ட்ரில் வந்து இவ்வளோ வேல்யூ வருது இல்லையா அதனால வந்து இன்ஃபினிட்டி கிடையாது அதனால இப்படி வரணும் கிராஃப் வந்து இந்த மாதிரி வரும் ஆனால் இன்ஃபினிட்டி போகும்போது ஃபீல்டு வந்து ஜீரோ வரும் எக்ஸ் ஜீரோவா இருக்கும்போது எக்ஸ் வந்து ஜீரோவா இருக்கும்போது சர்டைன் மேக்னடிக் ஃபீல்டு இருக்குனால ஒய் ஆக்சிஸை கட் பண்ணுது ஆனால் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஏன் கட் பண்ணலன்னா எக்ஸ் இன்ஃபினிட்டி போனால் தான் ஃபீல்டு ஜீரோ வரும் அதனால இப்படி இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ ஒரு ஃபார்மில் கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுவோம் மியூ நாட் என்ஐ டிவைடட் பை மியூ நாட் என்ஐ ஜென்ரலாக மேக்னடிக் ஃபீல்டு அட் சென்டருக்குனே பார்க்கலாம் மேக்னடிக் ஃபீல்டு அட் சென்டர்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ மேக்னடிக் ஃபீல்டு அட் சென்டருக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா மியூ நாட் என்ஐ பை டூ ஏ இதுதான் மேக்னடிக் ஃபீல்டு அட் சென்டர் இப்போ இந்த எண்ணை வந்து நான் மாற்றி எழுதுறேன் எப்படி எழுதுறேன் பாருங்க பி ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை டூ ஏ இன்ட்டு டீட்டா பை டூ பை அப்படின்னு எழுதுறேன் டீட்டா பை டூ பைன்னு எடுத்திருக்கேன் ஏன் டீட்டா பை டூ பைன்னு எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு டர்னுக்கு எவ்வளோ பரோடேஷன் ஒரு டர்னுக்கு எவ்வளோ டீட்டா வந்து டூ பைன் போடுது அப்போ இந்த டூ பை பை டூ பை போட்டால் ஒன் வந்துருது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் ஒன்னு வந்துருது இதே ரெண்டு ரொடேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரொடேஷன் டூ பை வரும் இன்னொரு ரொடேஷன் என்ன வருது டூ பை சேர்ந்து மொத்தமாக டீட்டா ஃபோர் பை வருதா அப்போ டீட்டா ஃபோர் பை வருது ரெண்டு ரொடேஷன் தான் டீட்டா ஃபோர் பை வருதா அப்போது என் இஸ் ஈக்குவல் என் பிளேஸில் தானே நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் டீட்டா பை டூ பை தானே அப்போ வந்து டீட்டா பிளேஸில் ரெண்டு ரொடேஷனா ஒரு ரொடேஷன் டூ பை இன்னொரு ரொடேஷன் டூ பை ஃபோர் பை வந்து டிவைட் பை டூ பை போட்டால் ஃபோர் பை டூ பை கேன்சல் இல்லைனா டூ கரெக்டுங்களா அப்போ நம்பர் ஆஃப் ரொடேஷன் டூ அப்படின்னு வருது அதனால தான் இப்படி இருந்திருக்கேன் இப்போ வந்து டீட்டா வந்து நம்ம ரேடியன்ல எடுத்தா அதாவது டீட்டா வந்து ரேடியன்ல எடுத்தீங்கன்னா ரேடியன்ல எடுத்தா இந்த ஃபார்முலா டீட்டா பை டூ பைன் போட்டுங்க ஒரு இல்லை டீட்டா டிகிரியில எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து ஃபார்முலா மாத்திரம் பி இஸ் ஈக்குவல் மியூ நாட் ஐ பை டூ ஏ இன்ட்டு டீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு போட்டுங்க டீட்டா வந்து டிகிரியில இருந்தா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம ஃபார்முலா ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சம் கேட்போம் பாருங்கள் ஆன்சர் சொல்கிறீங்களா பார்க்கலாம் ஒரு செமி சர்க்குலர் ஒயர் இருக்கு செமி சர்க்குலர் ஒயரில் கரண்ட் ஐ பாஸ் ஆகுது செமி சர்க்குலர் ஒயரில் கரண்ட் வந்து ஐ பாஸ் ஆகுது இதனுடைய ரேடியஸ் வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கலாம்னா ரேடியஸ் வந்து ஆர்னு கொடுத்துருக்கலாம் அப்போ சென்டர் ஓ இருக்கு இல்லையா இங்கே வந்து மேக்னடிக் ஃபீல்டு ஈக்குவல் டு டேஷ்னு கேட்டுட்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குற ஃபாஸ்டாக சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் மியூ நாட் ஐ பை டூ ஆர் செகண்ட் ஆப்ஷன் மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் ஆர் தேர்ட் ஆப்ஷன் மியூ நாட் ஐ பை ஆர் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் நன் ஆஃப் திஸ் கொஸ்டின் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு செமி சர்க்குலர் ஒயர் இருக்கு வாட் இஸ் தி மேக்னடிக் ஃபீல்டு அட் சென்டர் ஆஃப் தி செமி சர்க்குலர் கரண்ட் கேரிங் ஒயர் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆன்சர் வந்து என்ன ஆன்சர் வரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் என்ன ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கோம்ப்பா பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என் என் சார் ஐ பை டூ ஆர் டூ ஆர்னு சொல்லிட்டு இன்டு டீட்டா பை டூ பை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இங்கே செமி சர்க்கிள் தானே இருக்குது செமி சர்க்கிளுக்கு செமி சர்க்கிளுக்கு டீட்டா எவ்வளோ பை ரேடியன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி தானே பை ரேடியன் அப்போ டீட்டா பிளேஸில் பை போடணும் அப்போ டீட்டா பிளேஸில் நம்ம பை போட்டோம்னா என்ன ஆகும் பையும் பையும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே ஒன் பை இருக்கா அப்போ டூ இன்டு டூ ஃபோர் அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் ஆர் ஸோ தட் ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் ஆர் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களாப்பா இதே மாதிரி ஒரு
magnetic field at the center of the semicircular part o inga vand field due to this arrangement infinite part irukku okayla idu takku na answer solanu first option mu not i by 2r second option mu not i by 4r plus mu not i by 2 pi r third option mu not i by 4r minus mu not i by 2 pi r fourth option mu not i by 4r fifth option data insufficient sir none of this அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் கொஸ்டின் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் ஓகே இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து மேக்னடிக் ஃபீல்ட் அடைய பாயிண்ட் வரணும் இப்போ இந்த ஏபி பார்ட் கண்டக்டர் இந்த டி பார்ட் கண்டக்டர் இந்த அடுத்து பிசிடி இந்த கண்டக்டர் இது எல்லாத்தினாலும் ஃபீல்டு வந்து கண்டுபிடிச்சு வெட்டார் சம் பண்ணணும் இப்போ பிசிடி பார்ட்னால மட்டும் மேக்னடிக் ஃபீல்டு பாத்தீங்கன்னா அது செமி சர்க்குலர் பார்ட் தானே செமி சர்க்குலர்னால என்ன சொல்லி இருந்தோம் மியூ நாட் ஐ பை டூ ஆர் இன்ட்டு ஒன் பை டூ வந்திருக்கும் ஆஃப் ஆஃப் தி டர்னால அப்போ ஃபோர் ஆர் வருது அடுத்து இந்த பாயிண்ட் வந்து எலாங் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி ஒயர் தானே இருக்கு மேக்னடிக் ஃபீல்ட் அடைய பாயிண்ட் வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஏ ஒயர் ஜீரோ சொலினாய்டுக்கு ஆக்சிஸ்ல ஃபீல்டு இருக்கும் ஆனா ஸ்ட்ரைட் ஒயர்னால ஃபீல்டு வந்து ஆக்சிஸ்ல ஜீரோ வருதுங்களா அப்ப டோட்டல் ஃபீல்டு என்ன பாத்தீங்கன்னா மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் ஆர் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க நல்ல நல்ல கொஞ்சம் நல்லா கவனிக்கணும் இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஒயர் இப்படி எடுத்துட்டு அதை அப்படியே இப்படி பெண்ட் பண்ணி இப்படி கொண்டு வர இந்த கேப் வந்து ரொம்ப கம்மியான கேப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா சரிப்பா இப்ப வந்து இதுல வந்து கரண்ட் வந்து நல்லா பாருங்க கரண்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு கரண்ட் இப்படி போயிட்டு இப்படி கரண்ட் இப்படி வந்து இப்படி வந்துருது கரண்ட் இந்த பாயிண்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர்னு எடுத்துக்கலாம் இது ஓன்னு எடுத்துங்க இது இன்ஃபைனைட் பார்ட் ஆஃப் தி கண்டக்டர் இப்படி இருக்கு ஸோ இப்போ மேக்னடிக் ஃபீல்டு அட் ஓ மேக்னடிக் ஃபீல்டு அட் ஓ வந்து ஃபார்முலா சொல்லணும் மியூ நாட் ஐ பை டூ ஆர் ஒரு ஃபார்முலா இன்னொரு ஃபார்முலா மியூ நாட் ஐ பை என்ன வருதுன்னா டூ பை ஆர் இது இன்னொரு ஃபார்முலா வந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ பை டூ ஆர் ப்ளஸ் மியூ நாட் ஐ பை டூ பை ஆர் அடுத்து வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து மியூ நாட் ஐ பை டூ ஆர் மியூ நாட் ஐ பை டூ ஆர் மைனஸ் மியூ நாட் ஐ பை டூ பை ஆர் எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஒயர் இருக்கு அதை கொஞ்சம் அப்படி பெண்ட் பண்ணி இப்படி இப்படி என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஸ்ட்ரைட் ஒயர் கொண்டு வந்து இப்படி பெண்ட் பண்ணி இப்படி கொண்டு வந்து இப்படி வந்துருக்கு ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் பாயிண்ட் ஓ இருக்கு இந்த பாயிண்ட் ஓல ஃபீல்டு வந்து எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் சோ இப்ப நமக்கு என்னன்னா இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல இந்த பாயிண்ட்ல வந்து சர்க்குலர் லூப் இந்த சர்க்குலர் லூப்னால ஃபீல்டு வந்து ஃபீல்ட் டியூ டு சர்க்குலர் லூப்னால என்ன வரும் மியூ நாட் ஐ பை டூ ஆர் கரெக்டுங்களா சரி அடுத்து இந்த ஸ்ட்ரைட் ஒயர் இருக்குல்ல இந்த ஸ்ட்ரைட் ஒயருக்கு இந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு ஆர்னு இருக்கு கரெக்டுங்களா அப்ப ஸ்ட்ரைட் ஒயர்னால மேக்னடிக் ஃபீல்டு எந்த டேர் எவ்வளவு இருக்கு மியூ நாட் ஐ அதாவது மேக்னடிக் டேஷன் வந்து டூ பை ஆர் மியூ நாட் ஐ பை டூ பை ஆர் அப்படின்னு வருது இப்ப வந்து என்ன பண்ணா இந்த ஃபீல்டு வந்து வெக்டார் குவான்டி அதனால வெக்டாரா தான் ஆட் பண்ணணும் அப்ப வெக்டார் ஆட் பண்ணும் இந்த கரண்ட் இந்த ஃபீல்டு டு ஸ்ட்ரைட் ஒயர் எந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கு பாருங்க இந்த சர்க்குலர் ஒயர்னால ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கு பாருங்க அது ரெண்டுத்தையும் பார்த்து வெக்டாரிக்கல் ஆட் பண்ணும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் கர்லா பிங்கர் இந்த சர்க்குலர் லூப் பார்க்கும்போது கர்லா பிங்கர்னால ஃபீல்டு வந்து கர்லா பிங்கர் வந்து கரண்ட் வச்சுட்டு தம் பிங்கர் ஃபீல்டுன்னு எடுத்துங்க அப்படி பார்த்தா இந்த சர்க்குலர் லூப்னால ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷன் வருது இன்டு தி பிளேன் வருது அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரைட் கரண்ட் கேரிங் ஒயர் இருக்குல்ல இந்த ஸ்ட்ரைட் கரண்ட் கேரிங் டேரக்ஷன்ல தம் பிங்கரை வச்சுட்டு கர்லா பிங்கரை வச்சு பாருங்க ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷன் இருக்கு அவுட் டோர் வருதா நல்லா பாருங்க இந்த சர்க்குலர் கரண்ட் கேரிங் ஒயர்ல கரண்ட் வந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் இருக்குனால ஃபீல்டு இன்வோர்டு இருக்கு இதே ஸ்ட்ரைட் ஒயர்ல பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து தம் பிங்கர் கரண்ட் டேரக்ஷன் வச்சுட்டு கர்லா பிங்கர் அந்த பாயிண்ட் ஓல வச்சு பாத்தீங்கன்னா எந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கு அவுட் டோர்டு இருக்கு அப்படின்னா வந்து நமக்கு என்ன வரும்னா ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல இருக்கு மேக்னடிக் ஃபீல்டு டியூ டு மேக்னடிக் ஃபீல்டு டியூ டு சர்க்குலர் ஒயர் வந்து இன்டு தி லூப் இருக்கு இன்டு தி லூப் இருக்கு ஆனா மேக்னடிக் ஃபீல்டு டியூ டு ஸ்ட்ரைட் ஒயர் வந்து அவுட் ஆஃப் தி ஸ்கிரீன் இருக்கு அவுட் ஆஃப் தி ஸ்கிரீன் வந்து இருக்கு அப்ப இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல இருக்குனால அப்ப சப்ராக்ட் பண்ணிருக்கணும் சோ தட் இந்த ஆன்சர் கரெக்ட் போர்த் ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்
இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஒயர் எடுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து கரண்ட் லோப் எப்படி இருக்குது எப்படி இருக்குது கரண்ட் லோப் எப்படி வந்துருக்கு இன்ஃபினைட் வரைக்கும் இருக்கு கரண்ட் ஐ பாஸ் ஆகுது இப்போ கரண்ட் ஐ இந்த டேரக்ஷன் எப்படி பாஸ் ஆகுது இப்போ இது சென்டர் ஓ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ மேக்னட் ஃபீல்டு அட் சென்டரில் எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டாக வரும் பாருங்கப்பா மேக்னட் ஃபீல்டு அட் சென்டர் வந்து விச் ஆப்ஷன் கரெக்டுன்னு நம்ம சொல்லணும் ஓகேங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த கரண்ட் லூப் வந்து எப்படி இருக்கு பாருங்க கிளாக் வைஸ்ல இருக்கு நல்ல ஃபீல்டு வந்து இந்த பாயிண்ட்ல வந்து அவுட்டோடு இருக்கும் ஃபீல்டு வந்து அவுட்டோடு இருக்கும் டாட் வச்சுங்க ஸ்ட்ரைட் கரண்ட் ஒயர்னால ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷன் இருக்கு இது பர்பண்டிகுலர் தி பிளேன் அவுட் ஆஃப் தி பிளேன் வருது அப்போ அதுவும் ஸோ அப்போ சர் சர்க்குலர் லூப்னால அவுட்டோடு இருக்கு ஸ்ட்ரைட் ஒயர்னாலையும் அவுட்டோடே வந்துருது அதனால ரெண்டுமே சேம் டேரக்ஷனால ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ தட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கரெக்டான ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அவுட்டோடுன்னு வருது 